Здравствуйте! Меня зовут Вера Алексеевна полякова Новуд. Добро пожаловать на урок русского языка. Ну, давайте начнем работать. Let's get down to work. Today we are reviewing for test number three. And test number three is based on урок номер три in the textbook, in our Russian for Everybody textbook. So, what do we need to review with you today? Well, we will start with verb conjugation. You know, we learned so many verbs with you, and we need to make sure that we can conjugate all of them. Then, we will talk a little bit about the use of the prepositional case, so that you can identify where people live, where people work, and where ju they just happen to be. We We'll talk about different occupations, different jobs and occupations, and uh, where people work. And then we will practice with asking questions in different kinds of situations. So we have a lot of work that we need to do, a lot of goals to accomplish for today's lesson. So let's begin. Давайте начнем. Let's begin with the conjugation of two phrases. Слушать музыку to listen to music, and читать книгу, to read a book. Yeah? Читать книгу. So, how would you say, I am reading a book? Я читаю книгу. Так, ты, ты читаешь книгу. Он, он читает книгу. Мы мы читаем книгу. Вы? Да, вы читаете книгу. And они? Они читают книгу. Они читают книгу. Хорошо. Слушать музыку. Я... Я слушаю музыку. Ты? Ты слушаешь музыку. Он? Он слушает музыку. Мы? Мы слушаем музыку. Вы? Вы слушаете музыку? Они? Они слушают музыку. Они слушают музыку. And now let's take a look at a few pictures and you will tell me what the people in the pictures are doing. Что они делают? Хорошо, so let's take a look at our first picture. Что он делает? Он читает. Он читает. Хорошо. А что они делают? Они гуляют. And we can even identify where they are strolling. Они гуляют в парке. Они гуляют в парке. Хорошо. Что они делают? Они слушают музыку. Они слушают музыку. Хорошо. А что она делает? Она работает. Она работает. А что они делают? Они отдыхают. Они отдыхают. Хорошо. А что они делают? Они играют в шахматы. Они играют в шахматы. Ну, хорошо. Хорошо. So, all these verbs that we practiced with слушать, читать, 
читать, гулять, работать, отдыхать, играть. Those verbs are not difficult for conjugation at all. But you remember that in the Russian language, occasionally we do come across those verbs that have irregularities in their conjugation patterns, and uh, we need to pay special attention to those. So let's take a look at the verb жить. Жить. Да, по английски to live. To live. We use this verb each time we identify where someone lives. So я Живу, ты живешь, он живет, мы живем, вы живете, они живут, они живут. You are supposed to know this very well. So let's remove this from the screen. And I want you to conjugate the sentence Я живу в Америке. I live in America. Я живу в Америке. Change it to ты. Ты живешь в Америке. Don't stop after the verb. Go to the end of the sentence. Ты живешь в Америке. Он, он живет в Америке. Хорошо. Мы, мы живем в Америке. Вы, вы живете в Америке. Они, они живут в Америке. Они живут в Америке. And now I want each of you to find his or her ручка. And uh, let's practice with this. I want you to do the following exercise. In this exercise, you need to fill in the blanks with the appropriate conjugations of the verb жить. You have to figure out which form of the verb жить to use in which sentence. So please work quickly on this one. Ну, хорошо, хорошо. Где ты живешь? And how do we answer this question? Я живу в Америке. Хорошо. And what does number two say? Максим и Нина живут в России. So let's look at the answers. Где ты живешь? Я живу в Америке. Максим и Нина живут в России. So these are the verb forms that you are supposed to have. Ты живешь? 
Я живу. Максим и Нина живут в России. Ну, хорошо. Let's also work on the verb работать. Again, fill in the blanks with the appropriate conjugations of the verb работать. Хорошо, хорошо. So, где вы работаете? Я работаю на заводе. And sentence number two says, Андрей работает в институте. Ну, хорошо. And these are the answers. Где вы работаете? Я работаю на заводе. Андрей работает в институте. Вы работаете. Я работаю. Андрей работает. Ну, хорошо, хорошо. Now the prepositional case. We use the prepositional case to express where people live, where people work, and where they just happen to be. When it comes to expressing location, we use the prepositional case. So we say, мы живем в Америке. Мы живем в штате Техас. Иван Иванович и Анна Петровна живут в России. Они живут в Москве. Они живут в квартире номер два. Иван Иванович работает в гараже. Анна Петровна работает в школе. And we can say that Nina studies at school. Nina учится в школе. Хорошо. So let's take a look at the prepositional case phrases. You remember that the basic ending for the prepositional case is е. В школе. В библиотеке. В театре. В магазине. В Москве. The basic ending is е. And most of the nouns, most of the Russian nouns, take the preposition в. В школе, в библиотеке, в театре, в магазине, в Москве. But you should remember that there is a group of nouns that take the preposition на. And let's look at them. На работе, на заводе, на фабрике, на стройке, на пенсии. На работе, на заводе, на фабрике, на стройке, на пенсии. And yes, you are supposed to remember this group of nouns that take the preposition на. 
And you remember about not being sick, uh, to be retired. It takes the E ending in the prepositional case. Ну, хорошо. Хорошо. So, на работе, на заводе, на фабрике, на стройке, and на PNC. Your na phrases. Please memorize those. You really need to remember these nouns that take the preposition na. Because they are sort of exceptions from the general rule. Most of the nouns take the preposition v. But these nouns that you need to remember take the preposition na. So let's practice a little bit. Let's practice identifying where people work. Где они работают? Где они работают? So let's begin with this picture. Посмотрите на картинку. Она учительница. Где она работает? Она работает в школе. Хорошо. А кто он по профессии? Он шофер. А где он работает? Он работает в гараже. Хорошо. Кто она по профессии? Она библиотекарь. А где она работает? Она работает в библиотеке. Хорошо. А он? Кто он по профессии? Let's say he is a physicist. Он физик. А где он работает? Он работает в институте. Так, кто он по профессии? Он строитель. He is a construction worker. Он строитель. А где он работает? Он работает на стройке. At the construction site. На стройке. Хорошо. А где они работают? Они работают на заводе. На заводе. Хорошо. А они? Где они работают? Они работают на фабрике. На фабрике. Хорошо. А кто он по профессии? Он врач. А где он работает? Он работает в больнице. Он работает в больнице. Ну, хорошо. Хорошо. So, you know the names of different occupations and uh, you also can express where these people work. So, again, please pick up your pens and pencils and let's look at this exercise. Где они работают? And you can see that there are three sentences, three unfinished sentences on your screen. Учитель работает. And yes, you are supposed to complete the sentences telling me where the teacher works. Строитель работает. And you are supposed to express his workplace. And finally, врач работает. So, work on the completion of these three sentences. Express their workplaces.
Хорошо. Хорошо. So, учитель работает в школе. Учитель работает в школе. Строитель работает на стройке. На стройке. Врач работает в больнице. В больнице. Хорошо. And I know that sometimes these phrases are not easy to, to write. So let's take a look at the answers to this exercise. Say, учитель работает в школе. Notice the preposition that I used, в, and uh, the year ending on this word, в школе. Учитель работает в школе. Строитель работает на стройке. Again, the ending is е, but notice the preposition. You have to know your на phrases. На стройке. And finally, врач работает в больнице. Again, we put the year ending on this word. It's in the prepositional case. It identifies location where the doctor works. And the preposition is в. В больнице. And this is a difficult word. You know, there's a soft sign in the middle of it. В больнице. At the hospital. В больнице. Врач работает в больнице. Учитель работает в школе, строитель работает на стройке, а врач работает в больнице. Хорошо. It's important to know who works where. Хорошо. You have been asking, you have been answering questions, but how about asking a few? How about asking a few questions? How do we ask, who is this? Кто это? How do we ask, what is this? Что это? How do we ask, where is the book? Or where is the magazine? Где? You start with где. Да, где книга? Где журнал? Хорошо. How do we ask, what is he doing? Что он делает? Uh, how do we ask, where does he live? Где он живет? Where does he work? Где он работает? And how do we ask, what is his job? What is his occupation? Кто он по профессии? You can ask a lot of questions at this point, but again, it's very important for you to, to stay organized and know exactly how to ask which question. So let's take a look at uh, a picture of this nice-looking young man. His name is Andrei. Andrei. So what questions can we ask about this young man? What questions can we pose about him? Well, I will give you a minute to think about that and please write down your questions. Хорошо. Хорошо. So let's take a look at some of the questions that we can ask about this nice-looking young man whose name is Андрей. 
Now we can ask, Кто это? Ну, who is this? Кто это? Где он живет? Where does he live? Где он работает? Where does he work? Кто он по профессии? What's his job? What's his occupation? And we can ask, well, where does he study? Где он учится? Где он учится? Ну, хорошо. And uh, there's one more exercise that we need to take a look at. Look at this. I want you to ask questions about the highlighted parts of these sentences. The first sentence says, Victor Ingenier, and Ingenier is highlighted. So how can we pose a question about this word? We need to ask, well, what's his job? Кто он по профессии? Кто он по профессии? The second sentence says, они живут в доме номер один. And в доме номер один is highlighted. So how do we pose a question about в доме номер один? Where do they live? Где они живут? Хорошо. And the third sentence says, это библиотека. What question do we ask about this statement? Что это? Well, what is this? So these are the questions. Кто он по профессии? What's his job? Где они живут? Where do they live? Что это? What is this? When, we, when you are working on an exercise of this type, the first thing you need to do is translate those sentences into English and pose your questions in English. Then you'd know exactly what to do. Ну, хорошо. Хорошо. So we reviewed pretty much everything that you need to know for test number three. So this is what you need to review on your own. So study lesson three in the Russian for Everybody textbook. And uh, very carefully review names of occupations and workplaces. So tonight, pick up your textbook and read lesson three, урок номер три. And yes, concentrate your attention on names of different occupations, names of different workplaces, and how we express where people live and where people work. Those were the most important things that we learned from урок номер три. So study hard, work on your additional exercises, and if you have been doing your homework and following all the exercises, then you are in a pretty good shape. Большое спасибо и до свидания!